ఇప్పుడు మనం టోటల్ బాడీ వైజ్గా చూసుకుంటే ఎప్పుడు ఏ క్యాన్సర్ వస్తుందో ఎవరికి తెలీదు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎట్లా వస్తుందో కూడా తెలీదు సో అంటే దీనికి కూడా మనం ఒకటేసారి ఏమంటారు లేడీస్కి అయితే గర్భసంచి తీసుకోండి తర్వాత బ్రెస్ట్ తీసుకోండి లేదా జెంట్స్ మే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు తీసుకుంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్ బోన్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ సో అంటే ఈ క్యాన్సర్ అన్నిటికీ కూడా మనం ముందుగానే మీరు అన్న టూ సిక్స్ మంత్స్కి ఇయర్లీ ఎన్నిసార్లు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఏ ఏ ఏ టెస్ట్లో చేయించుకుంటే టోటల్గా క్యాన్సర్కి రిలేటెడ్ అది బ్రాడ్ టాపిక్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు బ్రెస్ట్ కి అయితే ముప్పై ఏళ్ళకు ఒకసారి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళకు ఒకసారి నలభై ఏళ్ళకు ఒకసారి నలభై నుంచి యాభై ఏళ్ళ వారికి రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి యాభై పడిన వాళ్ళకి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇలా పరంగా మనం బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ డాక్టర్ తో ఎగ్జామినేషన్ ప్లస్ మామోగ్రామ్ చేయించుకుంటా ఉండాలి సర్వీస్ గర్భసంచి ముఖద్వారానికి అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమైన అల్ట్రాసౌండ్ లో మన గర్భసంచి లోపల థిక్నెస్ బెడ్ అని ఉంటుంది ఎండోమెట్రియం అంటారు దాన్ని దాని థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది ఓవరీస్ అండాశయాలు ఎట్లా ఉన్నాయి పెరుగుతున్నాయా అందులో ఏమైనా చేంజెస్ తెలుస్తున్నాయా స్కాన్ లో కొంచెం చెప్పొచ్చు ఓవరీస్ కి సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది సర్వీస్ కి ప్యాప్స్ మియర్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాము ప్యాప్స్ మియర్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు థర్టీ నాట్ బిఫోర్ దట్ తర్వాత ప్రాస్టేట్కి పిఎస్ఏ అనే టెస్ట్ ఉంటుంది లంగ్ క్యాన్సర్స్కి లంగ్ స్క్రీనింగ్ చేసుకోవడానికి సిటీ చెస్ట్లు ఉంటాయి హెచ్ఆర్ సిటీ అంటారు హై రిజల్యూషన్ సిటీ అవి చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు అందరము అన్ని చేయించుకోవాలా అన్న క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు హై రిస్క్ పాపులేషన్ ఉంటారండి ఉదాహరణకి హై రిస్క్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కానీ వాళ్ళ సోదరికి కానీ బ్రదర్స్కి కానీ ఎవరికైనా ఆల్రెడీ క్యాన్సర్తో వచ్చి ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు రైట్ వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు లంగ్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కి సిటీ చెస్ట్ ఉంది అందరూ సిటీ చెస్ట్ తీసుకోవాలా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అంటే తీసుకుంటే మంచిది యావరేజ్ ఏజ్ రిస్క్ కానీ స్మోకర్స్ హూ స్మోక్ ఫర్ చైల్డ్హుడ్ స్మోకింగ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ రిస్క్ ఎక్కువ సో వాళ్ళు కంపల్సరీ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి చూసుకుంటా ఉండాలా సో అలాగ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు పలానా క్యాన్సర్ కి వాళ్ళకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని మీరు కన్సల్టెంట్ ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ హిస్టరీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చెప్తే వాళ్ళు ఓ మీకున్న హ్యాబిట్స్కి మీకున్న ఫ్యామిలీ హిస్టరీకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్కి మీకు ఏ క్యాన్సర్స్కి రిస్క్ ఉంది సో ఈ క్యాన్సర్స్ మనం చూసుకున్నాము ఈ క్యాన్సర్స్కి ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అని అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు అంటే మామూలుగా అండి మనం ఏం తీసు అంటే ఈ క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడాలి అసలు మన దగ్గరికి రాకూడదు అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉంటుందా మన దగ్గరికి క్యాన్సర్ రావద్దు క్యాన్సర్ రావద్దు అంటే బేసికలీ ద హ్యాబిట్ పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి మనం అంతా ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ పళ్ళ టూత్ బ్రష్ దగ్గర నుంచి బకెట్ మగ్గు దగ్గర నుంచి ప్లాస్టిక్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్స్ స్విగ్గీ టొమాటో జొమాటోలు అవన్నీ వచ్చినాక మొత్తం అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఈటింగ్ సోషల్ హ్యాబిట్స్ యూనో ద వే ఆఫ్ లివింగ్ ద అర్బనైజేషన్ వలన ద వే ఆఫ్ లివింగ్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ తినడం కానీ నో ద ఫుడ్ క్వాలిటీ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ దేర్ ఆర్ పొల్యూషన్ పొల్యూటెన్స్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్ కాజింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద బాడీ దట్స్ ద రీజన్ దర్ ఇస్ యంగ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ సో మరి వీటిని మార్చడం ఎలాగా అంటే మన వే ఆఫ్ లివింగ్ కొద్దిగా మార్చుకోవాలి సోషల్ హ్యాబిట్స్కి దూరంగా ఉండడము కాయగూరలు పళ్ళు ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తినడము మీట్ రెడ్ మీట్ తగ్గించుకోవడము ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండడము ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్కి లాగా బేసిక్ ఆర్గనైజేషన్ సోషల్ హ్యాబిట్స్ని తగ్గించుకోవడము లెస్ యూస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అట్ హోమ్ ట్రై వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ లెస్ యూస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్ మీ ఎన్విరాన్మెంట్ని యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లెస్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఆల్వేస్ నాట్ జస్ట్ ఏర్ బాగుంది క్లియర్గా ఉంది అట్లా ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం పంజాగుట్ట జంక్షన్కి వెళ్ళామంటే హెవీ పొల్యూటెడ్ ఏర్ దానికన్నా ఇంకా స్మోకింగ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి నుంచుంటే సరిపోతుంది సో థింగ్స్ లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ మినిమైజ్ యువర్ ఎక్స్పోజర్ టు ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ రైట్ ఇప్పుడు మామూలుగా అంటే ఏ క్యాన్సర్ అయితే
ఏమంటారు లైఫ్ టైం పెరిగే ఛాన్స్ ఉందా యాక్చువల్ గా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అంటే ఇంకా మన చేతిలో లేనట్టే ఇన్ కేసు ఏదైనా కొంతమంది వింటాం బై లక్ మేము అక్కడ దాకా వెళ్ళి వచ్చాము అంట సో అంటే అది ఎక్కడ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళు అక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ సేఫ్ గా ఉండొచ్చు అంటారు అంటే ఇవన్నీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అంటే అందరు ఏ స్టేజ్ లో ఉంది ఏ స్టేజ్ లో ఉంది ఇది అడుగుతారు సో దట్ బ్రాడ్లీ స్పీకింగ్ ఒక ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కొన్ని క్యాన్సర్ కి ఐదు స్టేజ్లు ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ అంటే ఎర్లీ అనమాట తొందరగా పట్టుకునేది నేను మొన్న ఇందాక ఉదాహరణగా చెప్పినట్టు సైజు చిన్నది లక్షణాలు చిన్నవి ఎక్కడికి పాకకుండా ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ లో మొదలైతే బ్రెస్ట్ లోనే ఉన్న క్యాన్సర్ అట్లా అనుకుంటే ఎర్లీ స్టేజ్ లో స్టేజ్ ఫోర్ లో ఫైవ్ లో ఫైవ్ ఫోర్ అని ఫోర్ అనుకుంటే ఎట్లా అంటే ఎక్కడైతే మొదలైందో అక్కడ నుంచి పాకి ఇతర అవయవాలకి వెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్భ సంచిలో క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే అక్కడ నుంచి లివర్ కి లంగ్ కి బోన్ కి వెళ్ళిందంటే అది స్టేజ్ ఫోర్ అన్నట్టుగా సో స్టేజ్ బట్టి మనకి ట్రీట్మెంట్స్ అన్నవి ఉంటాయి సర్వైవల్ ఎట్లా ఉంటుంది రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది చెప్పొచ్చు బ్రాడ్ గా మనం క్యాన్సర్ లో చూసుకుంటే మూడు రకాల ట్రీట్మెంట్లు అండి సర్జరీ కీమోథెరపీ రేడియేషన్ థెరపీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మనకి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ టార్గెటెడ్ థెరపీ హార్మోనల్ థెరపీ ఇవన్నీ కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాయి జెనెటిక్ లెవెల్లో ఇవి తీసుకునే ట్రీట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి సర్జరీ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ టూల్ దట్స్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఎర్లీ స్టేజెస్ లో వస్తేనే ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ లైక్ వన్ టూ సమ్ క్యాన్సర్స్ లో త్రీ లోకి వస్తేనే సర్జరీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫోర్త్ స్టేజ్ లో సర్జరీ చేసే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ అన్లెస్ కొన్ని ఇండికేషన్స్ తప్ప ఎర్లీ స్టేజెస్ లోనే సర్జరీ సర్జరీ చేసి మనం క్లియర్ చేసుకుంటే మిగిలిన కణాలు మిగిలిన క్యాన్సర్ వ్యాధిని మనము ఈ ఎక్స్ట్రా టూల్స్ లైక్ కీమోథెరపీ రేడియేషన్ తో మనం అరికట్టుకుని జబ్బు తిరిగి రాకుండా పెరగకుండా చూసుకోవచ్చు ఈ ఎర్లీ స్టేజెస్ లో పేషెంట్ రావాలంటే అవగాహన ఉండాలి లక్షణాల మీద అవగాహన ఉండాలి స్క్రీనింగ్ అంటే అవగాహన ఉండాలి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న టెస్ట్ల గురించి ఏ పార్టీకి ఏ టెస్ట్ ఉన్నది అవగాహన ఉండాలి వాళ్ళు అట్లా చేసుకుంటేనే రాగలరు అందుకనే దీని మీద మనము అవగాహన పెంచడానికి ఇంత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు అన్నట్టు వంశపారంపర్యమంటే హార్ట్ అటాక్ లాంటిది కొన్ని క్యాన్సర్లు వంశపారపర్యంగా వస్తాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తీసుకుందాం ఏంజలీనా జోలీ తెలుసా మీకు ఏంజలీనా జోలీ హాలీవుడ్ యాక్టర్ సో ఆవిడ రెండు బ్రెస్ట్ లు ఆవిడ ఆపరేషన్ చేయించి తీయించేసుకున్నారు ఎందుకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కి ఒక జీన్ ఉంటుంది బిఆర్సిఏ వన్ వాడక భాషలో బ్రాకా అంటాం బిఆర్సిఏ వన్ బిఆర్సిఏ టూ బ్రాకా వన్ బ్రాకా టూ ఈ జీన్ అన్నది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తో ఎఫెక్ట్ అయ్యారనుకోండి ఆవిడ ఏజ్ ముప్పై ఏడు ముప్పై రెండు ఏళ్ళు అనుకున్నాము ఆవిడలో టెస్ట్ చేసామనుకోండి అసలు ఎందుకు యంగ్ ఏజ్ లో వచ్చింది ఈవిడికి అరవై ఏళ్ళు భయపడి రావాల్సిన క్యాన్సర్ ముప్పై ఏళ్ళు మనిషికి ఎందుకు వచ్చిందని చూస్తే ఆ జెనెటిక్ టెస్ట్ చేస్తే అది పాజిటివ్ అంటే ఆ జీన్ లోపం ఉండడం వలన ఆవిడకి అంత త్వరగా ఆ క్యాన్సర్ అన్నది వచ్చింది అనమాట అసలు ఈ జీన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈవిడ కానీ చూడడానికి వాళ్ళ మదర్ కి వీళ్ళ సోదరికి వాళ్ళ అమ్మమ్మకి అందరికి చేస్తే అందరికీ ఉంది ఆ జీన్ సో అది జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ అదే చెప్పాను వంశపారపర్యంగా వచ్చేది సో మనం మా ఫార్చునేట్ ఇన్ఫ్ మనం ఏ ఏరియాలో ఉన్నామంటే ఆ జెనెటిక్ టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు ఆ బ్రాక్ అవన్ టెస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా ఒక ఫీమేల్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ ఆస్క్ మీ సార్ నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఉన్నా మా అమ్మగారికి వచ్చింది మా నానమ్మ గారు చనిపోయారు ఎందుకు చనిపోయారో నాకు తెలియదు కానీ క్యాన్సర్ అని చెప్పారు నాకు ఏంటంటే యూ గెట్ ద బ్రాక్ అవన్ టెస్టింగ్ డన్ బిఆర్సి అవన్ టెస్టింగ్ చేయించుకుని పాజిటివ్ వచ్చిందంటే నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఫ్యూచర్ లో ఏంజలీనా జోలీ గారు ఆవిడ రెండు బ్రెస్ట్ తొలగించుకున్నారు ఎందుకంటే ఆవిడ బ్రాకా పాజిటివ్ జీన్ రెండు బ్రెస్ట్ తొలగించుకుని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ మూల్యమా ఇంప్లాంట్స్ చేయించుకున్నారు ఆవిడ సో సోల్ ఎగ్జాంపుల్ సో అట్లా కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్ కి మనకు అట్లా టెస్ట్లు ఉన్నాయి ప్లస్ బ్రెస్ట్ లో దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ హ్యాపనింగ్ ఇట్లా జెనెటిక్ లెవెల్ లో కూడా మనకి టెస్ట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఒకప్పుడు లేవు ఒకప్పుడు